。要说下棋豪横的呀，还得看是弃子大师曹延磊的。曾经有人这么评论呀、啊，说我宁可当许云川的一个兵，我都不当曹延磊的一个局啊，简直是拿豆包不当干粮，随便的弃子啊。咱们玩归玩，闹归闹，开始今天的比赛。今天的比赛呢，发生在18年的象甲，当时持红方的呢是乱战天王洪志，老牌的特级大师啊；持黑方的呢就是弃子大师曹延磊，这一盘棋那是相当的精彩啊。红方是以仙人指路开局，黑方呢对冲一卒，来了一个仙人对指，红方兵里炮，是左青龙，右白虎，三七路线逆拳战啊。那曹大师自然不乐意。所以直接还价了一个中炮，我呢进攻你的中路，红方跳正马，黑方跳正马，红方呢选择一步飞象，黑方跳边马，红方补士，黑方平炮视角，准备以后迅速的出车，红方跳边马，黑方呢出车，红方出车看炮。您就实话实说吧，当前盘面，如果您是黑方，会不会选择居九平八呢？先把局抢出来再说啊！如果现在黑方选择了居九平八，就给了红方进炮封锁的权利。咱们看看现在黑方走什么呀？那左车拉在哪儿都不合适啊！那走在这儿不行，人家有一个炮，那放在哪儿都不合适啊！所以踏踏实实选择一步补士呗。红方出去，您可没看错啊，直接就掐对窝去啊！说你红方不是亏一手棋吗？哎，确实这样，红方亏了一手棋，但是啊，人家是有补偿的。咱们看看自己的局，一时半会儿动换不了啊，是经典的封一个对一个，所以当前盘面红方相当的满意啊，咱们的局出不去了。当时啊，曹大师一琢磨，我是进攻型选手啊，让你把局给我堵上，肯定受不了，那还不憋屈死我？所以直接选择了进局过河，先把局啊出来透口气儿。红方也不客气了，你不出局，我还出局了呢。黑方上马盘河，准备进攻你红方的中路。红方平炮对车，这不是巧了吗？我正想进攻你的中路了，你还跟我对车。所以先把局啊对到再说。红方往回一踩，黑方呢拉横车，一会儿把局往这边一溜达。欺负你的马炮阵地，那多舒服啊！红方进居过河，咱们实话实说啊。虽然说你准备杀掉我的中卒，但是这手车呢，控制力相当的差呀，还不如走一步进居巡河呢。黑方把车往这边一溜达，先手捉着马呢，这吃法可是带将军的。所以红方选择了上马，黑方上马，这不就开始了吗？开始弃子了呀！说你好好的中兵你不踩，为什么现在要弃马呢？现在红方是不敢吃马的呀。如果现在红方把马一吃，黑方的沉底将军，这没办法，只能落势啊。当红方落势以后，黑方的顺势杀一将，这小马给人家当炮架子，明显是一个叛徒啊。红方没办法，只能上老家。黑方现在退一将下老家，继续炮击中兵一将军。这回可就坏了菜了，是现在补不起来，否则呢，统一将死齐了，没办法，只能飞象了呀。黑方呢，顺势再把马一杀，说这手棋你是不是走漏了呀？你的中炮谁管呢？红方直接砍一将，人家黑方啊能把炮给填上。咱们现在再来看一眼盘面，你红方的阵型被我拆的是破烂不堪呀。而且以后有进军捉双炮的可能性，你的中车动换不了，大空头炮还架着，所以当前盘面黑方胜势无疑。当红天王想到这儿啊，好好好，你就这么玩是吧？我吃着你一个马，你把我老命给要了呀？哪有那事啊？但是西西一琢磨，这棋不动还不行啊，以后你把我的马踩了，然后呢再进军捉双炮。那我哪受得了啊？所以赶紧敲出去再说。黑方进车是一个先手捉炮，红方呢选择一步退炮，那问题可就交给了黑方。现在简单的换棋没便宜啊！
。如果黑方往上一踩，那么红方顺势一敲，炮击中兵行不行啊？人家杀中卒是带将军的，那中炮不就丢了吗？所以现在当务之急是什么呀？赶紧把你讨厌的军给挪一边了去啊！所以黑方选择了进炮打车。红方这个车啊就待不住了，所以选择了一步退车。黑方趁机往上一踩，红方呢打过来，终于炮击中卒了。问题留给了红方，以后陈军将军死齐了，你拿什么解杀呀？现在红方想解杀只有三个办法，第一个办法呢是选择出老将，第二个办法呢就是平车战擂，第三个办法就是选择退炮。如果是您，您将如何抉择呢？咱们一个一个说啊。如果现在红方选择出老将，那么黑方沉居将军，首先上将肯定不行啊。人家把炮往回一拉，立刻冲炮将军可就死齐了，所以上将肯定不行。没办法，只能垫炮了吧。此时黑方选择一步上马，以后准备上马将军，老将可进不去啊。人家杀炮将军死齐了，所以没办法，只能拱兵绊住马腿儿。此时黑方往上一踩，准备以后上马将军。很显然拦不住了呀，您这个车不能调过来防守，正好是人家马脚啊。所以眼看着黑方进攻啊，上马一将军，红方上老将，退车一将军，还得给人家上了呀。继续把炮往上一挪，以后准备退马将军。所以当前盘面黑方胜势。咱们当前盘面啊，先来说一下正确答案。红天王选择了一步退炮，这可不是最优解呀。最优解是什么呢？应该选择一步平车战擂。你棋盘的右侧是空空如也呀，先把车调过来防守。如果黑方统一将，红方垫车不就没事了吗？如果您选择正确了，是不是还等着我夸呢？连文也没有啊！您就是三楼楼主。当时红天王选择了一步退炮，就给了红方进居捉炮的权利。这没办法呀，杀炮将军死齐了，只能把炮往里贴。现在身为黑方来说，现在上马呀是来不及的。为什么呢？如果现在黑方上马，那么红方平车捉炮，中炮可就立不住了呀。所以现在当务之急，赶紧保住中炮啊！黑方此时往前一撞，红方是想了又想，以后你上马进攻我怎么办呀？所以直接选择了一步进炮。如果你敢上马，我可打你空头炮啊！曹大师是真够横的，直接就上马。你乐意敲，还给你敲了。此时红方往过一敲，黑方马踩边兵，红方赶紧解决中炮的问题啊！所以选择一步平中车。哥一般人会怎么想啊？你前车后炮在这儿吃着我的中炮，你闪炮还是带将军的，我给你换了不就没事了吗？要不然把炮闪开也是可以啊。是万万没想到，此时此刻黑方走出了本盘的神之一手，竟然砍炮一将军，大车都不要了。要不然那位网友说呢，我宁可当许仙的一个兵。我都不当曹元磊的一个车啊，真的是拿豆包不当干粮。红方没办法，只能把车一吃。黑方上马一将军，这回可就尴尬了。首先进老将不行啊，人家挂脚将军死齐了，没办法，只能上将。黑方平炮，行期至此，红方投子认父。咱们玩归玩，闹归闹啊。如果刚才您选择了平车战擂。确实啊，您还是有两下子，一时半会儿啊输不掉。刚才黑方的车啊可不是白丢的，黑方选择了一步平炮，以后陈炮将军可就死齐了，马猴炮啊根本就解不了。现在闪炮将军呢也是解不了啊，人家马猴炮将军还是死齐，那补士也是来不及啊，所以走啥都不行了，认输也就认输了。点关注不迷路，咱们下期视频更精彩。院长又来到了三楼，他拿了一个，那个有一大喇叭，还还一摇把儿，那那什么什么来着？留声机。你就是三楼楼长。